Всем привет, с вами Invest Future. В США началась рецессия, обсудим эту новость, ну а также другие события из мира экономики и финансов. Не переключайте и сразу ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на канал, чтобы поддержать нашу работу. Спасибо. Ну что же, друзья, теперь фактически официально второй квартал подряд американская экономика показала спад в годовом выражении. Во втором квартале было зафиксировано снижение ВВП на 0,9%, при том, что в прогнозе был рост на 0,4%. В первом квартале было падение ВВП на 1,6, то есть, соответственно, два квартала подряд у нас идет снижение. И это соответствует определению технической рецессии, которая, в общем-то, принята в международной классификации. Но при этом американские власти предпочитают все-таки опираться на другие оценки. Например, есть определение Национального бюро экономических исследований, это американская организация, по-моему, которая учитывает более широкий набор факторов, в том числе рынок труда, потребительские расходы и доходы. И вот здесь, например, мы видим, что потребительские расходы во втором квартале выросли на 1%, это меньше прогнозов, но тем не менее сохраняется некий рост. Ну и уровень безработицы находится на самом низком уровне с момента пандемии. 3,6%. И, в общем-то, ФРС и американские власти в целом говорят, нет, 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 официально это еще не можем мы назвать рецессией. Ну, знаете, как не называй, но совершенно очевидно, что проблемы есть, тем более, что данные, которые вышли за второй квартал, не отражают последствия недавних повышений ставки ФРС. Вот буквально вчера она была повышена еще на 75 базисных пунктов. И, скорее всего, до конца года нас ждут еще движения наверх, чтобы справиться с инфляцией. Это все замедляет экономический рост, поэтому, судя по всему, это не последний квартал с отрицательной динамикой. Ну и, собственно, ФРС вчера сказала, что не верит, что США вступают в состояние рецессии и сказали, мы считаем необходимым замедлить рост. Там Джанет Йеллен, глава Минфина, тоже какое-то подобное определение дала. Ну, знаете, такой термин, как отрицательный рост и структурная трансформация нам уже с вами знаком. И вы видите, что используют их не только в России, но и в США. При этом многие экономисты упрекают американские финансовые власти в том, что те не хотят называть вещи своими именами и, по сути, просто пытаются спрятаться от термина рецессия, хотя фактически он уже здесь. Рецессия уже наступила, по крайней мере, вот по таким традиционным техническим параметрам. Поэтому, скорее всего, данные за третий квартал окажутся только хуже. Ну и, соответственно, в такой ситуации, когда экономика еще не нащупала свое дно, а инфляция еще не нащупала свою вершину, говорить о каком-то устойчивом восстановлении американского рынка не приходится. Даже несмотря на то, что вот как бы в моменте мы видим какие-то отскоки по индексу S&P 500, там выходят какие-то отчеты, да, отдельные позитивные, которые поддерживают американский рынок. Но по факту все-таки кажется, что черные времена еще не именовали. Ну вот, например, про отчеты. Тут компания Мета, признанная экстремисткой, запрещенная на территории Российской Федерации, отчиталась о первом в истории падении выручки. Выручка во втором квартале упала на 1%, менее 29 миллиардов долларов она составила. Это первый квартал во всей истории, который Мета заканчивает снижением выручки. Причина в том, что конкуренция растет, да, там тот же ТикТок, другие игроки, экономика замедляется, ну а а число пользователей не растет активно. И это, конечно, все отражается в котировках. Вот, ну, чистая прибыль упала на 36%. Это действительно довольно существенные показатели. И самое, наверное, главное – это прогноз на следующий квартал. И здесь Мета заявляет, что выручка продолжит сокращаться в следующем квартале и будет находиться в диапазоне 26-28,5 миллиардов долларов. Ну и, собственно, вот акции упали. А с начала года Мета так и вообще шлепнулась на 50% процентов и конечно график выглядит достаточно удручающе собственно когда мета заявила о своих планах запустить мета вселенную мы говорили что это в каком-то смысле попытка уцепиться за какую-то возможность чтобы компания осталась вот ярким игроком который зарабатывает много денег и 
остается прорывным, но понятно, что планы по метавселенным быстро реализовать не получится, особенно сейчас, когда экономика в кризисе, то есть, ну, понятно, что монетизировать такие новинки компании будет еще очень и очень не скоро, поэтому соломинка это, может быть, и сработает, но явно не в обозримой перспективе, поэтому инвесторы как-то пока не видят основания бумаги покупать, кроме того, компания страдает и от геополитики, от неопределенности, и от... Высокой инфляции, конечно же, тоже. Ну, в общем, очередное подтверждение того, что американским компаниям приходится нелегко. Безусловно, те люди, которые готовы рискнуть, могут начать там, да, лесенкой заходить в американский рынок. Но, опять же, думайте, через какую инфраструктуру вы это делаете. Вот в вчерашнем, в сегодняшнем выпуске Invest Show я показывала, как я открываю счет в Interactive Brokers. И для меня сейчас, в принципе, покупка иностранных акций возможно только через зарубежных брокеров. Поэтому вот я сделала первый маленький шажочек, хотя, скорее всего, это будет не быстро, потому что и деньги идут сейчас долго, ну и вообще, конечно, определенные риски в этом есть. Кстати, многие писали в комментариях, что вот там поздно ты, Кира, значит, дернулась, IB запретила давать котировки пользователям из России. Это действительно, по-моему, сегодня новость вышла. предупреждение это об этом уже выходили, и IB не первый брокер, который так поступает. Дело в том, что просто биржи отказываются работать с российскими пользователями именно с точки зрения предоставления котировок. Но это никак не влияет на совершение сделок. Ну, просто вы посмотрите котировки там где-нибудь на инвестинге, трейдинг вью и так далее. В этом нет никакой глобальной проблемы. Ну, а выпуск инвест-шоу вы обязательно посмотрите. Там есть Подробная инструкция по открытию счета, ссылочку в описании мы оставим. Идем дальше. Австрия заявила, что эмбарго на российский газ со стороны Евросоюза невозможно, потому что зависимость экономик Австрии и Германии от российского газа слишком сильна. И канцлер Австрии подчеркивает, что санкции должны вредить тому, против кого они вводятся, а не тем, кто их Вводит. Так что вот с этого крючка европейская экономика слезть пока не может. Но я напомню, что 26 июля Евросоюз согласовал план сокращения потребления газа на 15% с августа и до конца марта 2023 года. Это все происходит на фоне сокращения поставок из России и в попытке снизить газовую зависимость. Но пока мы видим, что не то чтобы очень хорошо это получалось. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Ну а вот по нам с вами, по розничным инвесторам, Санкции бьют более чем заметно. БКС вводит плату за хранение валюты на брокерском счете и ИИС. Я вот сегодня в Телеграме у себя в комментариях видела много просьб рассказать про это подробнее. Ну, слушайте, а что здесь комментировать? В принципе, условия все у брокера написаны, но давайте зачитаю. С 8 августа вводится плата за хранение валюты на брокерском счете или ИИС. Комиссия будет взиматься, взиматься от суммарного остатка по каждой из валют, доллары, евро и фунты. Будет зависеть от стоимости активов на счету. Если остаток на брокерском счете составит 1-5 тысяч евро, долларов или фунтов, то комиссия будет в диапазоне 0,3-0,7 в месяц от этой суммы. Списывается комиссия каждый рабочий день, но при этом есть лимиты, в рамках которых можно хранить валюты бесплатно, то есть ну, ниже 1000 условных единиц, я так понимаю. На валютные ценные бумаги она не распространяется, то есть если у вас есть иностранные акции в БКС, то здесь за хранение вы ничего не будете платить. А вот если у вас есть достаточно много валют, то, соответственно, платить будете. Ну и также я напомню, что с 1 августа БКС Банк вводит комиссию за хранение долларов и евро, аналогичный там коридор 0,3-0,7 в месяц в зависимости от размера среднемесячных активов клиента. Ничего нового, в общем-то, все банки, брокеры, как я уже и говорила, раньше идут по стопам Тиньков, просто потому, что сейчас работать с такими валютами, да, недружественными, максимально неудобно и опасно финансовым компаниям. Ну, вот БКС пишет, участили случаи необоснованных блокировок и нарушения сроков проведения операций с долларами, евро и фунтами, не исключаем новых ограничительных мер, которые могут привести к блокировке средств, Yeah. <laughs> 
В иностранной валюте это все риски для клиентов. Кроме того, банки-корреспонденты ввели комиссии за хранение валюты на своих счетах. Это не может не отразиться на тарифах БКС. То есть комиссии, как объясняет брокер, вводятся не с целью получения дохода группой БКС. И в брокере добавляют, что самый надежный способ сохранить сбережения в этой ситуации – избавиться или сократить до минимума позиции в токсичной валюте. Просто продолжают инвесторов выдавливать из недружественных валют достаточно постепенно и последовательно. Это нормально, я думаю, что комиссии могут и дальше повышаться, ну, либо же в целом могут просто ограничить обслуживание счетов в такой валюте. Я думаю, что через какое-то количество месяцев мы с вами это увидим. Ну, это, как говорится, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Тем временем ЦБ тут поделился статистикой по жалобам. За первое полугодие 22-го Банк России получил 198 500 жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. И каждая шестая из них связана с санкциями. Это почти 17% от общего количества жалоб, говорит ЦБ. Ну и при этом интересно, что жаловаться на потребительское кредитование стали меньше, но, наверное, потому что в первом полугодии из-за высоких ставок и высоких рисков люди просто меньше стали пользоваться заемными деньгами. Так что, ну, в общем-то, жалобы ЦБ получает, жалобы ЦБ фиксирует, присылает какие-то людям ответы, которые людей очень часто не устраивают, потому что они кажутся просто формальными отписками. Но, по крайней мере, моя позиция не меняется, жалобы писать нужно в любом случае. Чем больше жалоб по одной конкретной проблеме приходит, тем понятнее становится, что это проблема людей беспокоит. Это способ выразить свою гражданскую позицию. Ну и с большим уважением я отношусь к инвесторам, которые что-то предпринимают активное. Вот я знаю, что недавно группа инвесторов ходила в Альфу и пыталась тоже добиться какого-то ответа. Это уже второй поход. На прошлой неделе ходили в офис ВТБ. Ну вот есть эта группа разборки с ЦБ. Там, в общем-то, там люди договариваются и обсуждают всякие разные нюансы. Ну, я бы не надеялась на то, что это приведет к какому-то мгновенному результату, но еще раз, выражение гражданской позиции – это правильно, это не позволяет, по крайней мере, разрешить забыть о проблеме. Она есть, и она лишила огромное количество людей сбережений, которые собирались годами. Мы вот с командой решили снять отдельный большой фильм про людей, которые пострадали от этой ситуации. Он у нас сейчас в работе. Ну, такая это довольно кропотливая история. Но хочется тоже немножечко больше привлечь внимание к проблеме, чтобы она не забывалась. Я надеюсь, что вот где-нибудь там ближе к середине, к концу августа мы сможем этот фильм опубликовать. И, к сожалению, я думаю, что он будет все еще актуален. Выглядит так. Ну, собственно, друзья, на этом у меня сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube Invest Future, нажимайте на колокольчик. На случай блокировки YouTube, чтобы меня не потерять, подписывайтесь на мой телеграм-канал Кира Юхтенко. Кира, нижнее подчеркивание, про ныра мой ник. В описании тоже есть ссылочка. Ну и спасибо, что смотрите и поддерживаете. Продолжаем держать руку на пульсе. Всем пока и берегите себя и свои деньги.